Dieses Auto war einmal eine Pionierleistung. Vor über 70 Jahren hat es ein Erfinder in Fulda konstruiert. Bevor es aber zum ersten Mal auf Fuldas Straßen rollte, haben seine Konstrukteure viel experimentiert. Der Fulda-Ingenieur Bernhard Hahner hat selbst so einige technische Erfindungen gemacht. Und er weiß zu schätzen, was damals geleistet wurde. Das ist natürlich schon ein gewisses Glücksgefühl, mit dem Fulda-Mobil durch Fulda zu, zu, zu fahren. Authentischer geht es ja gar nicht. Als ich mitbekommen habe, dass ich das Auto mal wirklich selber fahren darf, ups, jetzt, äh, dann äh, habe ich mich natürlich tierisch gefreut, weil äh, so als Leihgabe so ein besonderes Auto mal zu bekommen für so einen Tag wie heute, ist natürlich schon ganz besonders. Dieser Pionier aus den 50er Jahren ist heute nur selten auf Fuldas Straßen zu sehen. Doch moderne Pioniere sind in Fulda immer noch unterwegs. Wenn man Fulda so kennt, dann denkt man immer nur, dass Fulda bekannt ist als eine Barockstadt, eher ein bisschen verschlafen, aber dass hier in Fulda mal wirklich Autos gebaut worden sind, das weiß kaum einer. Aber bis heute ist Fulda wirklich der Standort geblieben für Tüftler, für Pioniere, für Ingenieure. Und da hat sich bis heute eigentlich gar nichts geändert. Der Tüftler Bernhard Hahner wagt sich gerne an komplizierte Projekte. Und mit denen ist er nicht nur in seiner Heimatstadt unterwegs. In Bautzen, 400 Kilometer von Fulda entfernt, hat er mitgebaut an diesem futuristischen Gebäude. Der Stahlkörper wurde in Hanas Firma in Fulda gefertigt. Das, was von vorher geistig durchdrungen hat, steht dann hier wirklich. Und das macht es eben aus, wenn man von Anfang bis ganz zum Schluss dabei ist und schafft ein Bauwerk, wo sich Generationen daran freuen können und wo man das Staunen der Besucher, die dann kommen werden, schon fühlen kann. Und das ist fantastisch. Eine Zelle im Moment der Teilung stellt das Gebäude dar. 30 Tonnen Rohre hat Hanas Firma hier verbaut. Das Ganze wurde dann mit lichtdurchlässigen Folien bespannt. Verrückte Konstruktion. Ne? Die Stahlkonstruktion ist natürlich mein Kerngewerk. Und das ist die Sache, die mich natürlich hierbei am meisten interessiert und am meisten auch herausgefordert hat. Und wenn man sich vorstellt, dass das Gebäude aus ganz vielen Einzelteilen zusammengesetzt sind, wir haben ja ungefähr 6.500 Teile verwendet. Und äh, das ist eine ziemliche Herausforderung, weil die ganzen Bauteile sind alle sehr, sehr ähnlich, aber die sind nicht gleich. Und das ist so, wie wenn man irgendwie ein Puzzle zusammenbauen will, 6.500 Teile, alle blau. Da kann man sich vorstellen, da wird man wahnsinnig. Deswegen haben wir Nummern auf unsere Bauteile geschrieben. Das Gebäude wird die Eingangshalle für einen riesigen Dinosaurierpark. Hier sollen die Besucher durchgeschleust werden, an Bistro- und Museumsshop vorbei. Was sonst noch geplant ist, lässt sich Bernhard Hahner von der Pressesprecherin des Dinoparks erklären. Eine ganz spektakuläre Sache wird der bewegliche Dinosaurier sein, der hier oben auf der Galerie äh, aufgebaut wird und die Gäste begrüßt, der also animiert, auch die Kinder, die vielen Besucher, die hierher kommen, nicht nur einen äh, unbeweglichen Saurier zu sehen, sondern einen, der sich bewegt, Arme und Kopf und all diese Dinge, dass er unterwegs ist. Und der kommt in Originalgröße hier rein? Kommt in Originalgröße hier rein. Fantastisch. Ja. Schon zu DDR-Zeiten am Ende der 70er Jahre begann ein Künstler mit dem Bau von lebensgroßen Dinosauriern aus Beton. Auch die Dinos sind eigentlich eine Stahlkonstruktion. In ihrem Innern steckt ein Stahlgerüst. 
Mittlerweile stehen rund 200 Saurier und andere Urzeitwesen im Park. Die gigantische Eingangshalle ist eine Pionierleistung für Bernhard Hahner. Etwas Ähnliches hat er noch nie gebaut. Wir haben es natürlich erst gesehen, dass alles gepasst hat, als wir das letzte Bauteil praktisch den Schlussstein oben eingefügt haben. Und wir waren so froh, als wir wirklich gemerkt haben, das letzte Teil rastet auch ein. Alles hat wirklich funktioniert. Hana geht solche Projekte mit einer großen Begeisterung an. Heute kann er sehr zufrieden zurück nach Fulda fahren. Schon als Teenager konnte er die Finger nicht lassen von allem, was mit Metall zu tun hatte. Viel spannender als Schule fand er es, an Mofas zu schrauben, bis sie endlich schneller fuhren. Auf dem elterlichen Hof war viel Platz und Bernhard Hahner konnte sich auch bald an größere Fahrzeuge wagen. Wie andere erfolgreiche Tüftler hat er in der Garage angefangen. Für die Traktoren seines Vaters war hier jedenfalls kein Platz mehr. Den Realschulabschluss machte er erst mit 18. Weil er aber Maschinenbau studieren wollte, paukte er dann doch noch fürs Fachabitur. Schon als Student hat Bernhard Hahner seine erste Erfindung gemacht. Ein Kommilitone brachte den Auftrag mit in die WG. Und damals ging es darum, eine Heißklebepistole zu entwickeln für die Schuhwerksindustrie. Das liegt 30 Jahre zurück. Also Heißklebepistolen konnte man nicht so im Baumarkt kaufen. Und die zündende Idee kam dann von mir. Und zwar haben wir eine doppelte Heizspirale eingebaut. Und mit dieser Heizspirale konnte man natürlich die Leistung entsprechend hochfahren. Und der Werker konnte einfach viel schneller arbeiten. In den Anfangszeiten hat Bernhard Hahner immer seine Kumpel mobilisiert, die mithelfen mussten und das auch gerne getan haben. Heute hat Bernhard Hahner eine große Stahlbaufirma, eine der größten in ganz Hessen. Bis er allerdings als Chef durch seine eigenen Hallen laufen konnte, war es ein langer und harter Weg. Ich habe mich ja direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Das ist ja eigentlich gar nicht so üblich, ohne jegliche handwerkliche Erfahrung dann in einen Handwerksberuf. Und natürlich waren die Anfänge viel kleiner. Die ersten Aufträge, das waren kleinere Sachen, Treppen, Geländer, meine Reparatur hier und dort. Und ich war ja anfangs ganz allein in einer Traktorgarage. Also äh, nicht vergleichbar mit der Halle, in der wir jetzt da stehen. Und das hat sich ein Stück um Stück entwickelt. Zuerst hat er mit solchen Stahlträgern Renovierungen durchgeführt und Hallen in der Region gebaut. Irgendwann kam dann der erste überregionale Auftrag. Und zwar war das eine Lichtdachkonstruktion, die kann man sich heute noch angucken. Und zwar die Glasdecken für das Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Wir hatten den Auftrag angenommen, hatten gerade mal drei Mitarbeiter. Die Pläne, die haben wir noch am Küchentisch gezeichnet. Und als wir die ersten Bauteile äh, dort angefertigt haben und haben geguckt, passt dann das alles, da haben wir äh, gewartet bis samstags mittags, sind dann in den Hof der Reifeisen nebenbei, äh, nebenan und haben dann die ganzen Bauteile in den Hof so gelegt, wie sie nachher auch eingebaut werden konnten und haben dann durchgeguckt und haben geguckt, ob alles passt. Da haben wir schon gesehen, oh, die ersten Teile passen wohl wirklich nicht so gut und haben wir dann dort schon nachgearbeitet, so dass es nachher auf der Baustelle alles top aussah. Das ist lange her. Mittlerweile ist Bernhard Hahner Chef von 250 Mitarbeitern. Und er traute sich an immer größere Projekte, zum Beispiel 2006. Da hat Hahner für die Luminale in Frankfurt einen verspiegelten Zeppelin gebaut. Die 14 Meter lange Skulptur war von Architekturstudenten aus Frankfurt entworfen worden. Hana übernahm die fachliche Leitung. Mit zwei Sattelzügen wurde der innen verspiegelte Zeppelin von Fulda nach Frankfurt transportiert. Für außergewöhnliche Stahlideen ist Bernhard Hana auch heute immer noch zu haben. Wir haben ein Periskop gebaut für die Kinderakademie in Fulda. Und da war es die Aufgabe, dass die Kinder am Eingang schon sehen können, was sie am Ende oben erwartet. Und da haben wir das so gemacht, dass wir da entsprechende Spiegel eingebaut haben, so dass die Kinder, wenn sie kommen, direkt hier reinschauen können. Dann wird der, der Blick umgelenkt über den entsprechenden Spiegel nach oben durch. Und von dort aus können wir dann den Spielbereich einsehen. Und die Kinder nehmen das auch gut an. Das ist, wenn die reinkommen, stürmen die da ran, schnappen das an den Griffen. Die sind so ähnlich wie am Fahrradlenker und können dann selbst steuern, wo sie hinschauen wollen. 
Mitverantwortlich für die Planung der Bürogebäude auf dem Firmengelände ist Hanas Ehefrau Christina. Als Architektin hat auch sie ein Fable für ungewöhnliche Konstruktionen. Hier geht es um einen neuen Treppenaufgang für eine Werkshalle. Bei Hanas ist auch innen nichts 0815. Wir sind jetzt hier bei uns im Bürobereich und man kann hier schon ganz gut sehen, worauf es uns in allen Arbeitsräumen ankommt, nämlich eine schöne, angenehme Arbeitsatmosphäre zu erzeugen. Hier haben wir das versucht, indem wir zum einen diesen Gang geschwungen gestaltet haben und nicht so lang und gerade, was vielleicht üblich gewesen wäre im Bürobau und zum anderen eben auch durch die Farbgestaltung und die Grafik dadurch eine interessante, interessante Arbeitsatmosphäre zu erzeugen und eine hohe Aufenthaltsqualität, weil wir denken, wenn man acht bis zehn Stunden irgendwo arbeitet, dann sollte man sich an dem Ort einfach wohlfühlen. Christina Hahner macht auch die Pressearbeit für die Firma und kümmert sich um neue Mitarbeiter. Na, wo bist du dran? Oh, hallo. Ich habe gerade noch die Aushänge gemacht für die neuen Mitarbeiter und dann bin ich auch weg. Ich fahre jetzt noch zur Kinderakademie. Ja, dann weiß ich ja genau, wo du steckst. Prima. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Christina Hahner hat einen Termin in der Kinderakademie Fulda. Ihre drei Töchter haben hier viele Stunden verbracht. Jetzt ist sie Vorsitzende des Fördervereins. Und das ist das Periskop, das ihr Mann gebaut hat. Ja, die Mechanik funktioniert ja echt immer noch super, sodass man es auch für die kleinen Kinder gut einstellen kann. Und sie kann sehen, dass ihr Gesprächspartner oben schon wartet. Christina Hahner trifft sich mit Tassilo und Helen Bonzel, den Eltern der Kinderakademie. Beide sind Pioniere aus Fulda. Sie gründete hier das erste eigenständige Kindermuseum Deutschlands. Er ist ein Medizinpionier. Und jetzt gehen wir mal ins Herz. Das war Helen Bonzels Idee. Ein fünf Meter hohes menschliches Herz nachzubauen. Durch dieses Herz kann man wie ein rotes Blutkörperchen hindurchklettern. Das begehbare Herz gibt es einmalig nur in Fulda und ansonsten weltweit, soweit ich weiß, nirgendwo. Jetzt ist zum Herz ein neues Arterienmodell dazugekommen. Als Kardiologe kann Professor Bonzel gut erklären, was es mit diesem Modell einer kranken Arterie auf sich hat. Hier haben wir die roten Blutkörperchen, die im Blutstrom schwimmen. Und mit zunehmendem Alter oder Erkrankung treten eben solche Veränderungen auf. Plaques, die dann irgendwann auch ganz grob werden können. Oder es können sich Blutkörperchen hier sozusagen festsetzen und verkleben. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, dass dann, wenn der Blutstrom hier durchgehen soll, dass es immer enger wird. Und irgendwann kommt es zum Herzinfarkt. Das ist das Gebiet, auf dem Tassilo Bonzel seine Pionierleistung erbracht hat. Er hat die Herzkathetertechnik entscheidend verbessert. Bei Herzinfarktpatienten wird eine Verstopfung im Blutgefäß mit einem Ballonkatheter wieder aufgebrochen. Dazu wird der von Bonzel entwickelte Führungsdraht vorsichtig durch eine Herzkranzarterie hindurchgeschoben. Wenn der Draht als Gleitschiene einmal durch diese Verstopfung durchgerutscht ist, dann kann man den Ballonkatheter von hinten auffädeln auf den Draht und langsam vorschieben. Und er gleitet genau an die Stelle, wo die Engstelle ist. Und an dieser Stelle wird er dann von hinten mit äh, flüssigem Kochsalz, mit Wasser gefüllt und aufgedrückt und drückt die Arterie auseinander. Bonzels Patent hat sich weltweit bei Herzkatheter-Eingriffen durchgesetzt und wird millionenfach angewandt. Und nicht nur das. Diese Pionierleistung hat dazu beigetragen, dass die Kinderakademie mit ihrem begehbaren Herz finanziert werden konnte. Fast von Anfang an gehört auch der Erfinderclub dazu. Erfunden habe ich schon einen eigenen Springbrunnen, einen Zug, der fährt. 
und ein Lager, also ein, eine Hütte mit einem Lagerfeuer aus, ähm, wie heißen sie, diese Steckdinger da, Zahnstochern. Zwei, drei. Du musst schon beide anmachen. Ja. ja. Also ich will das nachbauen, weil das cool ist, weil man da auch den Flieger nur reinmachen muss und nicht einfach werfen muss. Was man mit Strom so alles machen kann. Auch er hat sich sein Leben lang mit Strom beschäftigt. Winfried Fiedler war Elektrotechniklehrer. Dass er sich diesen Beruf ausgesucht hat, liegt an seinem Großonkel, dem genialen Ingenieur Ferdinand Schneider. Der hat in Fulda bahnbrechende Erfindungen gemacht, die noch heute im Fondaau-Museum gezeigt werden. Ich habe ihn gerne besucht, weil ich an der Technik Interesse hatte. Und er hat also dann seine ganzen Geheimnisse seines Lebens mir preisgegeben. Ferdinand Schneider gilt als Fulda Edison, hat in seinem Forscherleben an die 200 Patente erworben. 1895 führte er hier seine Erfindung der drahtlosen Telegrafie vor. In Fulda zeigte er das erste Modell. Ein Gerät, mit dem man drahtlos Nachrichten empfangen konnte. Eine Weltneuheit. Wir sehen hier einen Morseempfänger. Der ist hier zu sehen mit den beiden Antennen. Die Morse-Signale werden von einem Sender drahtlos übertragen. Über dem Empfänger ist ein Morseschreiber und der Morseschreiber bekommt vom Empfänger die Signale, Punkte und Striche. Und hier sehen wir einen Papierstreifen, da wird das, werden die Signale aufgezeichnet. Er war der Erste mit dieser Erfindung. Aber Schneider fehlte das Geld, das Gerät zu vermarkten. Und so zogen andere an ihm vorbei. Der ebenfalls aus Fulda stammende Erfinder Karl Ferdinand Braun verließ seine Heimatstadt und bekam 1909 den Nobelpreis für die gleiche, allerdings verbesserte Erfindung. Schneider ging leer aus. Natürlich hatte der äh, Ferdinand Braun äh, der stand besser in der Öffentlichkeit und äh, konnte dann auch erfolgreicher sein. Trotz fehlender Anerkennung gab Schneider es nie auf, weiter zu forschen und zu tüfteln. Schon 1904 experimentierte er mit Windkraft, um Strom zu erzeugen. Treibriemen führten zu einem Dynamo, der Strom für eine 30-Volt-Anlage lieferte. Ferdinand Schneider baute eine große Zahl von Windturbinen. Die wohl bekannteste stand auf dem Kreuzberg, wo sie das Franziskanerkloster mit Strom versorgte. Für all seine Erfindungen bekam er 1944 den Kulturpreis der Stadt Fulda. Doch Ruhm und Ehre reichten nicht zum Leben. Die Gebühren für seine vielen Patente ruinierten ihn. Ferdinand Schneider starb verarmt in einem Fulda Altersheim. Dieses Bild von Ferdinand Schneider habe ich im Jahr 1955 vor seinem Tod aufgenommen. Ferdinand Schneider war ein, trotz der Niederlagen, die er erlebt hat, ein humorvoller Mensch und konnte sich, also es konnte ihn wirklich nichts erschüttern. Das von der Au Museum hat eine kleine Sammlung von elektrotechnischen Geräten aus dem Nachlass des Erfinders. Winfried Fiedler weiß bei den meisten, wofür sein Großonkel sie konstruiert hat. Im Ersten Weltkrieg entwickelte Schneider Sprengstoff, den man drahtlos fernzünden konnte. Er nannte ihn Fuldit, zu Ehren seiner Heimatstadt. Wozu aber der Behälter gut sein soll? Besser nicht aufmachen. Vielleicht ist da noch etwas von diesem Fuldit drin. Auch Bernhard Hahner ist auf dem Weg ins von der Au Museum. Er folgt mal wieder der Spur der Fuldermobile. Hier im Museum stehen gleich zwei davon. Hahner hat mittlerweile selbst eins gekauft. Aber das muss erst noch restauriert werden. Ganz schön beengt. Aber hier hole ich mir schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf mein Fuldermobil. Das sind ja quasi die jüngeren Schwestern. Aber das ist schon eine interessante Technik, wenn man hier reinschaut. 
wie primitiv das damals alles gestaltet war. Und mit dem Zustand, wie Sie hier stehen, ist das natürlich auch eine Geschichte der Qualität. Also eine tolle Sache. In seiner Heimatstadt läuft Bernhard Hahner ständig seinen eigenen Konstruktionen über den Weg. In diesem Fall darunter hindurch. Die Einkaufspassage in der Innenstadt hat er überdacht. Doch die meisten seiner Aufträge sind nicht für Fulda. Wir machen hier immer so zwischen acht und zehn Projekte gleichzeitig, die parallel hier durchlaufen. Das sind Bauteile für die Automobilproduktion, geht nach Mexiko in dem Fall. Da hinten die Teile, die ja so hoch stehen, das ist eine Verbindungsbrücke, eine Fußgängerbrücke, die zwei Gebäudeteile miteinander verbindet. Beim Stahlbau ist das jedes Mal die Herausforderung. Jeder Auftrag ist neu, natürlich unterschiedlich anspruchsvoll. Besonderen Spaß hat Bernhard Hahner an ungewöhnlichen Projekten. Die Strebe wird für einen alten Hafenkran geschweißt, der zum Industriedenkmal umgebaut werden soll. Im alten Hafen von Offenbach steht dieser Kran. Hier trifft sich Hanna mit der Architektin Melanie Schmidt, die bei dem Projekt für Planung und Ausführung zuständig ist. So ein alter Kran für ganz viele Leute ist das am Ende wirklich ein Haufen Schrott, der da irgendwie steht und eigentlich überflüssig und müsste, müsste einfach weg und müsste modernen Gebäuden äh, weichen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man solche Zeitzeugen auch irgendwo äh, stehen lässt und äh, auch zu einem Denkmal macht. Denn äh, ansonsten hat man nur noch so eine Trabantenstadt und ohne Mittelpunkt und ohne Gesicht und, und ohne Charakter. Das Konzept für die Umgestaltung des Krans haben zwei Frankfurter Künstler erarbeitet. Wolfgang Winter ist einer von ihnen. Das umzusetzen, das ist schon mal eine ganz tolle und äh, ambitionierte Aufgabe. Da nicht eben zu sagen, man dekoriert irgendwas, sondern zu sagen, was ist das Wesen eines Industriedenkmals, was hat der Kran mal gemacht und wie ist er gebaut, ähm, welche Verbindungen gibt es, Stahlverbindungen, ganz praktisch gesehen. Und diese Sachen, die sind uns unheimlich wichtig in dieser Situation. In neun Metern Höhe soll eine begehbare Plattform entstehen, von der aus man das Hafenbecken einsehen kann. Die Formensprache aus der Zeit, als der Kran entstand, wollen die Künstler erhalten. Melanie Schmidt findet es spannend, mit den Künstlern und dem Stahlbauer gemeinsam die begehbare Skulptur zu entwickeln. Es hat was äh, von einem äh, alten Gebäude. Auch hier äh, tastet man sich vor und findet man Strukturen, die nicht halten und die man zwischendurch dann doch wieder äh, sanieren muss. Ähm, aber hier ist es ähm, besonders der Stahlbau, der auch sehr fasziniert, weil er nicht überdeckt wird. Also er steht wirklich in, in seiner strukturellen und einzigartigen äh, Form dort. Bald wird man von hier aus auf den Hafen und eine Parklandschaft schauen. Ein paar Meter weiter ist ein Kran noch in Funktion. Die Hafenkneipe nebenan kennt Bernhard Hahner gut. Er hat sie selbst gebaut. Hier will er mit Melanie Schmidt über das Fulda-Mobil sprechen. Die Architektin hat eine ganz eigene Beziehung zu dem Auto. Es war ihr Großvater, der es damals entworfen hat. Obwohl es ein kleiner Wagen war, passten doch einige Kinder und, und Erwachsene in das Auto. Und ähm, hier sieht man meine Mutter und meine Großmutter hier hinten. Hier ist meine Tante und äh, noch mein Onkel hinten drin. Ich muss immer wieder schmunzeln bei diesem Bild, weil ähm, dieses Auto ein sehr emotionaler Bestandteil auch in meiner Familie immer war. Also dieses Fulda Mobil war nicht nur irgendwie ein Projekt, sondern es wurde viel darüber gesprochen und ähm, er hat es wirklich mit dem Herzen entworfen damals. 
Jetzt muss ich mal genau schauen, wie weit mein Fulda-Mobil in Fulda gekommen ist. Denn das waren ganz wichtige Anregungen, ja. sodass wir das nachher auch wieder so zusammenbekommen, wie es am Ende sein soll. Und das schauen wir uns dann sicherlich, wenn es fertig ist, mal zusammen an. Gerne. Also dann vielen Dank. <lacht> alles also, gut. Ja, Schönen alles Tag Gute. Und wir sehen uns in Fulda. Ja. ja. Gleich zwei Fulda-Mobile hat Bernhard Hahner gekauft. Der Oldtimer-Fachmann Matthias Schulz wird ein fahrbares Auto daraus zusammenbauen. Was nicht mehr vorhanden ist, hat er selbst hergestellt, wie diesen Kotflügel. Bernhard Hahner kommt vorbei. Er will wissen, wie weit die Arbeiten sind. Das Werkstattgebäude hat er übrigens auch mal gebaut. Hi. Hi. Grüß dich, wie war das? Alles klar? Ja, alles gut. Gut, geht gut vorwärts. Aber das ist nicht das Original, oder? Nee, das ist der Teileträger. Ja, dann nehme ich es mal und gehe mal rüber. Rüben ne? steht da. Bernhard Hahner fühlt sich an seine Jugendzeit erinnert, als er selbst in einer Garage stand und an Autos geschraubt hat. Das Know-how jedenfalls hat er noch. Das würde ich manchmal auch ganz gern selber machen, muss ich sagen. Und es juckt auch wirklich in den Fingern. Aber man muss dann schon auch ein bisschen gucken, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist so eine Geschichte. Und die Zeit ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Und eigentlich bin ich hier auch in ganz guten Händen. Und so wird es wenigstens fertig. Wenn ich selber machen will, da warte ich in fünf Jahren noch. Aus der Blechkiste soll also ein fahrbarer Oldtimer werden. An die 10.000 dieser Autos wurden damals gebaut. Genauere Zahlen lassen sich nicht mehr ermitteln. Die Firmenarchive existieren nicht mehr. Das Fulda-Mobil war das erste serienmäßig gebaute Kleinauto in Westdeutschland. Die beiden Autobauer Norbert Stevenson und Karl Schmidt wollten ein Fahrzeug, das sich die kleinen Leute leisten konnten. Das Auto war kaum teurer als ein Motorrad. Das Modell Silberfloh mit der gehämmerten Aluminiumblechkarosserie brachte es auf eine Geschwindigkeit von 75 km pro Stunde. Das Auto hatte drei Räder. Das Fulda-Mobil wurde auch Rasendes Ei genannt. Die meisten Modelle hatten einen Motor von Fichtel und Sachs und fuhren mit ohrenbetäubendem Lärm. Die Karosserie des Fulda Mobil S7 war schon aus Kunststoff. Das Auto wurde komfortabler und schneller. Mit 10 PS kam es auf ganze 85 km in der Stunde. Von Fulda aus startete das Auto seinen kurzen Siegeszug in die Welt. Sogar in Südamerika und Afrika wurde es eine Zeit lang gebaut. Schnell, wendig, zuverlässig und auch noch geräumig, so die Werbung. Beim S7 konnte man sogar die vordere Sitzbank umbauen und es entstand so etwas wie ein Campingauto. Dass Familie Hana damit zum Campen fahren wird, eher unwahrscheinlich. Wie diese Alukarosserie mit ganz normalen handelsüblichen Nägeln auf den Holzrahmen aufgenagelt worden ist. Das ist echt ein Hammer. Nachher wird das wieder überspachtelt und lackiert und dann ist wieder sauber. Nee, da kommt eine Leiste läuft. drüber. Das wird Ach, hier oben ist die Leiste, stimmt. Und das mhm. sind auch Nägel. Die beiden Modelle, die wir hier haben, sind beide in Fulda gebaut worden. Anhand der Fahrgestellnummer und der Aufzeichnungen, die heute noch verfügbar sind, kann man am Ende wirklich sehen, welches Fahrzeug ist wo gebaut worden. Und ich bin ganz stolz, ich habe zwei Fulderer Modelle. Das Fulda-Mobil war als Auto schon eine Pionierleistung. Etwas Besonderes ist dazu noch der negative Lenkrollenradius, den sein Konstrukteur Stevenson entwickelt hatte. Denn der hat die Fahrsicherheit des Fulda-Mobils enorm verbessert. Das ist so, dass das Kurveninnere Rad sich etwas mehr einmal in die Kurve legt, aber auch etwas mehr einschlägt, weil die beiden Räder ja zwei unterschiedliche Radien beschreiben. Und die ganze Aufhängung macht das Fahren grundsätzlich stabiler. Und bei dem Fulda Mobil hat man das zum allerersten Mal eingesetzt, weil es natürlich ein sehr leichtes Auto war. Und da war die Empfindlichkeit auch von dem rauen Fahrbahnbelag, also damals Schotterpiste, einfach ganz, ganz wichtig. Und das hat das ganze Fahrverhalten viel stabiler gemacht und später haben das alle Autohersteller übernommen. Also es gibt heute faktisch kein Fahrzeug mehr ohne negativen Lenkrollenradius und niemand weiß, dass der in Fulda erfunden wurde. 
Das Fulda-Mobil selbst konnte sich dann am Markt doch nicht durchsetzen. Das lag vor allem an der starken Konkurrenz. Andere Hersteller hatten mehr Kapital. Und so ist das kleine Auto nur noch bei Liebhabern bekannt. Bernhard Hahner bringt seine Tochter zu ihrer Praktikumsstelle beim Antonius-Netzwerk Mensch. Hier arbeitet Franziska in einer Wohngruppe mit Behinderten. Die Firma Hana hat vor einigen Jahren die große Fensterfront am Haupthaus gestaltet. Die bauliche Öffnung des Gebäudes soll die neue Ausrichtung der Behinderteneinrichtung widerspiegeln, sich der Gesellschaft zu öffnen. Geschäftsführer Rainer Sippel ist mit Bernhard Hahner gemeinsam zur Schule gegangen. Ja, ich hab dir was mitgebracht. Ich muss mal gucken. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Aus alten Zeiten. Ach, schön. Hast du Didi, ne? hier neben Didi. der Marco. Alle dabei, ja. Ja, ja. Sonne, die Michelle. Rainer Sippel hat auch Hanas Tochter schon kennengelernt. Das ist eine ganz nette. Ja, und die haben die Leute gern, das ist wichtig. Ja, ja, die das passt ist super rein. Ja, ja, macht Geht das gut. Die Bewohnern die Kapelle und sieht so aus, als würde es kein Metaller. <lacht> ja gut, du hast ja drei, ne? Ja, ja. Also insofern ist das alles, alles machen, wunderbar. Ne? Jeder muss das machen. Was ein was Talent ist, was ne? Was Talent ist, muss die Neigung hingehen. Unsere Überzeugung ist, jeder Mensch hat Talente und hat auch das Recht, dass diese zur Entfaltung kommen können. Für sich selbst, aber auch für andere. Und Antonius versucht eben, diese Talente zu entwickeln, Chancen zu geben, in der Schule, an der Arbeit, durch Ausbildung, im Wohnen, in der Mobilität, eigentlich in allen Lebensbereichen. Bis bald, schöne Grüße zu Hause. Ne? Das Antonius-Netzwerk Mensch will heute weg davon, behinderte Menschen ihr Leben lang in Werkstätten zu beschäftigen und geht mit dieser Idee ganz neue Wege. Genauso wie in den Gründerjahren. 1904 wurde dieses Gebäude als St. Antoniusheim eingeweiht. Den Grundstein legte die Fulderherrin Maria Rang. Als in ihrer Familie ein Kind mit geistiger Behinderung geboren wurde, gründete sie eine Stiftung und leistete damit Pionierarbeit. Behinderte Kinder wurden damals eher versteckt als gefördert. Hier konnten sie in einer eigens gegründeten Schule rechnen und schreiben lernen. Mit seinem heutigen Konzept geht das Antonius-Netzwerk weit über die Pionierideen der Anfangsjahre hinaus. Der 22-jährige Gunnar Schwarz ist einer der jungen Leute, die eine spezielle Form der Ausbildung machen, und zwar im Bereich Landtechnik. Körperlich belastbar. Wunderbar. Und das ist eine Schwäche oder eine Stärke? Eine Stärke. Und wo kommt's hin? <lacht> Gut gemacht. <lacht> Die Leute erkennen, ich kann ja auch was, ich habe auch eine Gabe, ich kann es entwickeln, ich kann vielleicht mein eigenes Geld verdienen, ich kann meinen Lebensunterhalt verdienen und ich habe irgendwie diese Sehnsucht nach Freiheit, die wollen wir jedem Schüler ermöglichen und spätestens dann mit dem Wechsel in ein Unternehmen, in einen Partnerbetrieb unserer Region, ja, sieht man wie leuchtende Augen, wie Menschen aufrecht gehen und wie einfach, ja, viel Lebensfreude erkennbar wird. Wenn du oben, wenn du oben auf dem Hof dann mit den Maschinen arbeitest, ja. dann war dein Ziel, dass du den Führerschein für den Stapler machst. Ne? Ja. Und dafür brauchst du einen Führerschein. Den kleben wir auch zu, was du noch lernen möchtest dazu. Als Kind habe ich viel geschraubt. Ja. Ähm, habe daheim eine Seifenkiste zusammengebaut. Ja, das mache ich sehr gern, so handwerkliche Sachen. Gunnar? Ja? Bist du als erstes dran? Okay. Welche Sicherheitsausrüstung musst du anlegen? Und zeig mir mal kurz am Werkzeug, wo du es erkennen kannst. Ohrenschützer, Sicherheit, Schuhe, ja. Handschuhe ja. und ähm, Schutzbrille. Wunderbar. Und jetzt haben wir eine Auswahl von Sachen. Da kannst du mal aussuchen und dann ziehst du mal die richtige Klamotte an. Sicherheitsschuhe hast du an? Ja. Gut, kann man kontrollieren? Ja. Gut. Genau. So. Letzte, was noch fehlt? Oh. Wunderbar. Dann kommt mal hoch. Wir gucken uns mal an, was der Gunnar gemacht hat. Warum hast du den denn nicht genommen? Der schützt auch wunderbar den Kopf. Der ist nur für zum Motorradfahren. Wunderbar, sehr gut. Entwickelt wurde dieses Ausbildungskonzept mit der Industrie- und Handelskammer. 
Gunnar hat sich für Landtechnik entschieden und lernt hier auf dem Antonius-Hof zum Beispiel einen Traktor betriebsfertig zu machen. Ja, schön. Toll, wir wollen Weizen sehen. Wie weit bist du denn schon? Ich Hast du ihn fertig? Noch nicht ganz. Ölkontrolle noch gemacht? Ja. Ja, mach dann fertig, sagst ja. Bescheid, wenn du so weit okay. bist. Mach ich. Klasse. Ja. Ich habe schon gedacht, dass ich das so einen krieg, ja. Gabelbaum ist hinten, Handbremse lösen, jawohl. Okay, Gas geben. Gunnar kann hier den Platz einnehmen, der genau auf sein Talent und seine Fähigkeiten zugeschnitten ist. Ein einmaliges Konzept. Sehr gut. Stopp. Nullstellung, denn Fahrtrichtung, genau. Gabelbaum wieder nach vorne und nach ganz unten setzen, die Palettengabel. Demnächst wird Gunnar Schwarz eine Prüfung machen und mit einem Zertifikat in der Tasche in einer großen Firma für Landmaschinen anfangen. Dort wird er dann sein eigenes Geld verdienen. Im Antonius-Netzwerk Mensch gibt es auch Mitarbeiter, die sich nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermitteln lassen. Markus Kümmel bemalt Tüten für einen Turnschuhladen in Fulda. Seine Kolleginnen und Kollegen füllen Umschläge mit Aufklebern und kleinen Kundengeschenken, die auch im Schuhladen gebraucht werden. Die Umschläge werden von hier aus direkt in die Versandhalle des Schuhladens geschickt. Der Schuhladen heißt 43,5 Sneaker Store und vertreibt Turnschuhe weltweit. Gegründet wurde der Laden von zwei wirklichen Sneaker-Fans, Mischa Kreva und Olli Baumgart. Ollis Schuhgröße 43, Mischas 44, macht gemittelt 43,5. Also wir haben zusammen maximal 150 Paar. <lacht> Probieren wir auf jeden Fall immer unseren äh, Frauen klar zu machen, dass wir 150 Paar äh, haben, weil es auch zu Hause viel zu viel Platz eingenommen hat. Aber ja, in Wahrheit müssten wir wahrscheinlich eine Null dranhängen. Die beiden Fulda haben zur Ausbildung ihre Heimatstadt verlassen. Irgendwann wollten sie wieder zurück, mit der Idee, hier einen Sneakerladen zu eröffnen. Und zwar mit einer ganz besonderen Auswahl an Designermodellen. Die Fulda-Konkurrenz war zuerst sehr skeptisch. Kurz vor unserer Eröffnung kam nämlich auch ein älterer Herr in den Laden und hat gesagt, dass unser äh, Turnschuhladen in Fulda nicht funktionieren würde, äh, weil wir hätten zu wenig braune, graue und äh, schwarze Turnschuhe. Und ähm, ja, zum Glück hat es sich jetzt so entwickelt und äh, ist dann doch nicht so gekommen. Mittlerweile haben sie 50 Angestellte und die haben eines gemeinsam. Alle lieben Turnschuhe. Eine Pionieridee? Auf ihrer Homepage erzählen sie die Geschichte, wie ein Turnschuh zu seinem ganz besonderen Design kommt. Und das ist die Aufgabe einer Kunsthistorikerin, die sich in der Designgeschichte nicht nur von Turnschuhen bestens auskennt. Und wenn das jetzt äh, ein Oldschool-Modell ist oder wie in dem Fall auf einem Oldschool-Modell basiert, haben wir auch so ein bisschen Literatur hier. Das ist eins der Bücher, auf die wir uns immer verlassen. Und da schlagen wir dann die alten Modelle nach und lesen so ein bisschen die Geschichte des Schuhs, denn jeder Schuh erzählt ja auch eine Geschichte. Sei es jetzt, ob es von einem Sportler inspiriert worden ist, in welchem Jahr er rausgekommen ist, was so ein bisschen der Hintergrund ist. Außerdem haben sie es geschafft, Kontingente für limitierte Designerturnschuhe zu bekommen. In großen Städten ist das üblich, aber Neuland für Fulda. Also wenn wir dann so ganz besondere Turnschuhe bekommen, ganz besondere Releases, dann äh, machen wir da äh, öfters so eine spezielle äh, Inszenierung für die Schuhe. Einmal hatten wir dann dort einen äh, Laden von Freunden in ein Haifisch-Aquarium äh, umgemünzt äh, äh, mit fliegenden Heliumhaien dann. Und ähm, da war es dann so, dass äh, mehrere Kunden nachts vor dem Laden geschlafen haben, äh, um dann äh, am nächsten Tag, am Morgen, wo wir den Laden dann aufgemacht haben, direkt die Schuhe zu kaufen. Und ähm, solche Campouts, äh, wenn die Leute dann wirklich vor den Läden kampieren, haben wir bei solchen ähm, Releases dann des Öfteren. Die 43,5er haben auch schon einen eigenen Sneaker designt. 
da war es uns wichtig, dass wir eine Geschichte, eine Story, einen Bezug hier zu unserer Heimat, zu der Rhön aufziehen und das ähm, Schwarzkopf Schaf, also das Rhönschaf, ähm, haben wir dann als Inspiration damit einfließen lassen, haben wir dann noch eine Geschichte drumherum da kreiert. Äh, einer von unseren Mitarbeitern kam dann zum Beispiel auf die Idee, bei der hessischen Vergabestelle für Tierohrmarken äh, eine eigene Schafsohrmarke zu registrieren. Äh, wir haben den Schuh dann bei uns im Laden in Fulda verkauft und er war dann auch direkt gleich am ersten Tag ausverkauft. Die Sneaker verkaufen sie hauptsächlich übers Internet an Kunden weltweit. Dafür werden die Schuhe regelrecht inszeniert. So können die Sneaker-Spezialisten mit einer eigenen Ästhetiksprache arbeiten und spontan auf aktuelle Trends eingehen. Das ist eine richtig gute Pose. Mhm. Ja. Machen wir noch eins in der Schrittbewegung. Und, und eins von hinten. Das ja. ist wichtig in der Sneaker-Community. Deshalb suchen die Fotografen ganz besondere Orte in Fulda, um jeden Schuh anders in Szene setzen zu können. Diesmal ist Bernhard Hahner nur als Begleiter unterwegs. Seine Tochter Franziska möchte Sneaker kaufen im 43,5. Eine Auswahl hat sie vorher schon im Internet ausgesucht und zur Anprobe in den Laden bestellt. Für die Hahners fast nebenan. Manche Kunden fahren 100 Kilometer, um hier Schuhe zu probieren. Ja, ich finde das total irre. Ich war ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs und habe vieles gesehen. Aber dass man in Fulda so Schuhe kaufen kann, hätte ich nie gedacht. Pionierideen faszinieren Bernhard Hahner eben. Schließlich stellt er sich auch selbst immer wieder neuen Herausforderungen. Unter dem Dach seiner Stahlbaufirma führt er auch noch einen Betrieb, der Maschinen für die Textilindustrie herstellt. Mit dieser Anlage werden Industriegarne abgespult. Und zwar von gigantischen Rollen. Aus solchen Fäden werden keine Stoffe für Kleider gewebt. Die Fasern haben eine enorme Festigkeit und wenig Gewicht. Deshalb kommen sie in der Luft- und Raumfahrt, der Fahrzeugindustrie oder beim Bau von Windkraftanlagen zum Einsatz. Und bevor er zur Sicherheit in das Papier eingebracht wird, muss auch der Silberstreifen für die Geldscheine erstmal von der Rolle gewickelt werden. Aus anderen Fäden entstehen ultraleichte Materialien, wie Felgen oder Fahrräder aus Carbonfasern. Problematisch bei dieser Fasertechnik ist das Abwickeln von der Rolle. Bernhard Hahner experimentiert in seinem Versuchslabor mit verschiedenen Materialien. Wir haben hier unterschiedliche Fäden auf dem Tisch und unter anderem habe ich hier neben einen Basaltfaden. Und wenn ich jetzt mal hierher gehe und mache einfach mal einen Knoten rein, dann sehen Sie, was ich meine, denn dieser Faden der zerbricht einfach und ich habe auf einmal zwei Teile. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass man so einen Faden sehr vorsichtig behandeln muss. Die Fadenspannung muss absolut gleich sein und auch die Oberfläche der Faserführungselemente muss hundertprozentig top sein. Von solchen Rollen werden die Fäden abgespult. Das Problem dabei ist, dass die Spule natürlich mit dem Ablaufen immer kleiner wird. Dabei verändert sich die Fadenspannung. Der empfindliche Faden kann reißen. Bisherige Systeme, die die Fadenspannung regulieren sollten, haben nicht gut funktioniert. Bernhard Hahner wollte sich damit nicht abfinden und fing an zu rechnen und zu tüfteln. An seinen Erfolg wollte keiner glauben. Alle haben nur gesagt, ja, wenn das so einfach wäre, wie du das sagst, dann gäbe es das doch schon alles und dann könnte man es am Markt schon kaufen. Tatsache ist, es gab es nirgendwo zu kaufen und dann habe ich gedacht, ja, dann müssen wir das selbst regeln. Und dann haben wir Programmierer gefunden, die genau das umgesetzt haben. Nach einigen Anläufen haben wir es hinbekommen und jetzt, das hier da, alles funktioniert. Das geht tatsächlich und vorher war es nicht klar, dass es gehen würde und es hat offensichtlich auch niemand vorher gemacht. Bernhard Hahner hat so die elektronisch gesteuerte Abspuleinheit erfunden. Von diesen speziellen Rollen funktioniert das Abspulen empfindlicher Fasern jetzt einwandfrei. Wie genau, ist natürlich streng geheim. Hahner hat die Software verschlüsseln lassen und entwickelt sie permanent weiter. Er ist derzeit der Einzige auf dem Markt mit dieser Technik und liefert Anlagen an große Faserverarbeiter weltweit. Für den Überblick hat er eine Weltkarte aufgehängt. Weil wir mit dem Bohren nicht nachkommen, müssen wir im Moment ein paar Fähnchen per Hand setzen. Am Jahresende bohren wir das natürlich alles nach und dann kommen auch die LEDs rein und am Ende sehen wir, wo wir wirklich gewesen sind. Einer der vielen erfolgreichen Pioniere aus Fulda. Als ich damals als Bastler angefangen habe und habe die Mofas repariert, da habe ich nicht gedacht, dass ich mal so weit 
mit meinen Sachen in der Welt unterwegs sein werde. Damals war die Vorderröhne der Vogelsberg schon das Maß aller Dinge. Heute weiß ich, dass Fulda mitten in Deutschland liegt. Und von dort aus sind es 120 Kilometer bis zum Flughafen und von dort aus nur wenige Stunden bis zum Rest der Welt. Musik